이번 시간에는 경기도 연천군을 여행할 때 방문하면 좋은 22곳을 추천해 드리려고 합니다. 소개하는 곳들에서 자신의 취향에 맞는 여행지들을 골라 연천 여행을 풍요롭게 만들어 보시기 바랍니다. 전곡리 선사유적지 연천은 선사유적으로 잘 알려진 곳입니다. 이곳은 1978년 처음 발견되었는데 여기서 발견된 주먹도끼와 여러 석기들이 유럽과 아프리카 지역에서 사용했던 아슐리안 석기의 형태와 비슷하여 주목을 받았으며 현재는 사적으로 지정되어 관리되고 있습니다. 전고급에는 전공리 선사유적지와 선사박물관이 잘 조성되어 있으니 꼭 방문해 보시기 바랍니다. 연천 국화축제 전공리 선사유적지에서 멀지 않은 곳에서 매년 10월이면 국화축제가 열리니 가을에 연천을 여행하시는 분은 들러가 보시면 좋습니다. 입장료는 무료이며 주차장도 넓어 편리합니다. 축제가 열리는 시기는 매년 달라지지만 10월이면 어김없이 축제 소식을 들을 수 있습니다. 특히 이곳에서는 다양한 종류의 국화들을 분재 형태로 볼수 있으며 가을 분위기의 사진을 남기기에 좋은 곳입니다. 은대리성 은대리성은 고구려 성곽 유적 중에 한 곳으로 연천군 보건의료원 뒤편에 있습니다. 한탄강변의 고구려성들은 자연절벽을 성벽으로 활용한 곳이 많은데 은대리성도 남벽과 북벽은 자연절벽을 성벽으로 활용하여 강 건너편에서 바라보면 무척 웅장한 성처럼 보여지는 곳입니다. 현재는 한탄강을 아래에 두고 나지막한 성터가 남아있으며 산책하기 좋은 곳입니다. 차탄천 주상절리 차탄천 주변에 형성된 주상절리는 한탄강의 주상절리와 비슷하지만 널리 알려진 곳은 아니다 보니 찾아오는 사람들이 많지는 않습니다. 이곳은 신생대 제사기에 분출한 현무암이 차탄천을 만나 역류하여 현무암층으로 된 주상절리를 형성한 곳으로 수직과 방사 형태를 비롯한 다양한 주상절리를 볼수 있습니다. 한적하게 강변의 주상절리를 감상하기 좋습니다. 한탄강 둥울머리 전망대 이곳은 인진강과 한탄강이 만나는 곳에 만들어진 전망대로 여유롭게 둥울머리를 바라볼 수 있는 곳입니다. 멀리 동이대교가 한눈에 보이며 전망대 앞쪽으로는 넓은 강변의 갈대밭이 형성되어 있습니다. 인진강과 한탄강이 남계대교 아래 도감포에서 합류되는 것을 볼수 있고 전망대는 어유지리 강변길과 막포리 한반도 통일 미래센터를 우회하여 갈수 있습니다. 동일이 주상절리 동일이 주상절리는 한탄강 주상절리라고도 하는데 강변을 따라 병풍처럼 형성된 우람한 절벽 주상절리를 볼수 있습니다. 한탄강의 협곡들은 용암이 흘러간 흔적으로 형성된 지형이다 보니 보는 것만으로도 신기하기만 합니다. 가을에는 주상절리 절벽에서 자라는 돌단풍과 담쟁이 덩굴이 붉게 물들어 아름다운 풍경을 만들어내는데 이를 적벽이라고 부르기도 합니다. 장포성 고구려의 성터 유적인 이곳은 나지막한 언덕같이 보이기도 하며 성곽 위에 나무 한 그루가 운치 있는 곳입니다. 우리나라에 분포하는 고구려 성들은 대부분 한탄강과 인진강을 해자삼아 세워졌는데 당포성도 인진강의 절벽을 성벽으로 하여 만들어졌습니다. 숭이전 숭이전은 고려왕들의 위패를 모신 사당으로 조선 초기에 고려인들을 달래기 위해 세워진 곳입니다. 초기에는 고려왕족들에 의해 관리가 되었고 한국전쟁 당시 소실되었다가 복원되었습니다. 조선시대에는 이전 왕조의 도읍에 각각의 사당을 지었는데 평양의 숙명전에 단군과 동명왕을 경주의 숭덕전에는 박혁거세를 경기도 광주의 숙렬전에는 온조를 모셨으며 이곳 숭이전에는 고려 왕들의 위패를 모셔 제사를 지냈습니다. 호로고루 호로고루는 민통선 인근에 위치한 고구려 유적으로 제주도의 오름 같은 분위기를 느낄 수 있습니다. 해바라기가 가득한 시기에는 이국적인 풍경을 느낄 수 있으니 연천 여행에서는 빼놓을 수 없는 곳이기도 합니다. 이곳은 당포성, 은대리성과 더불어 고구려 3대 성터 유적으로 인진강의 절벽을 성벽삼아 
삼각형 형태로 만들어져 있습니다. 인근에는 신라의 마지막 왕인 경순왕의 능과 고랑코 역사관이 있어 함께 들러보면 좋은 곳입니다. 연천 허브 빌리지 이곳은 다양한 허브들을 재배하고 있으며 연인들이나 가족이 산책하며 즐기기에 좋은 곳입니다. 다 돌아보기에는 한시간은 좋게 걸리는 곳이니 여유롭게 돌아보면 좋습니다. 특히 허브를 이용한 다양한 체험 프로그램들이 있으며 이곳에서 재배한 허브차도 마셔볼 수 있습니다. 두루미 테마파크 연천은 겨울이 되면 천연기념물인 두루미가 찾아오는 곳입니다. 공원에 두루미가 돌아다니지는 않지만 모형으로 만들어져 있으며 이곳에서 평화 누리길 11코스가 시작됩니다. 아이와 함께 나들이 하기 좋은 곳입니다. 로아스파크 로아스파크는 크고 작은 장독대를 배경으로 사진을 찍을 수 있는 곳으로 한옥 카페가 있어 차한 잔의 여유를 즐길 수 있는 곳입니다. 연천 미라클타운이라고도 하는데 캠핑장과 작은 산책로가 조성되어 있습니다. 그리팅맨 그리팅맨은 옥녀봉 정상에서 북한을 바라보며 고개를 숙이고 있는 조형물로 연천의 산과 강이 한눈에 보이는 전망을 자랑하는 곳에 위치하고 있습니다. 밤에는 수많은 별들을 볼수 있는 곳이기도 합니다. 임진강 뎁사리공원 이곳은 가을이 되면 뎁사리 축제를 하는 곳으로 삼곳리 돌무징우덤 바로 인근에 있습니다. 여름에는 주변 길을 따라 양기비가 흩날리는 곳이기도 합니다. 고대산 자연휴양림 고대산은 832m의 산으로 정상에 오르면 북한 지역이 보여 백패킹하는 사람들이 많이 찾는 곳이기도 합니다. 산중턱에 자연휴양림이 조성되어 있어 공기 좋고 경치 좋은 곳에서 휴식을 취하는 여유를 즐기기에 안성맞춤인 곳입니다. 역고드름 연천 고대산 인근에 있는 역고드름은 겨울철 연천 관광에서 빠질 수 없는 곳입니다. 고드름이 땅에서 자라나듯 솟아올라와 다양한 형태를 만들어내는데 영하의 기온이 지속되는 12월에서 3월 초까지만 역고드름을 볼수 있습니다. 연천향교 연천 읍내에는 조선시대 연천의 교육을 담당했던 향교가 나지막한 비탈에 세워져 있습니다. 향교는 전학후묘의 형식을 따라 지어졌으며 대성전에는 공자를 비롯한 성인들의 위패가 모셔져 있습니다. 연천 고인돌공원 연천에 분포하는 다양한 고인돌들을 한데 모아 공원을 조성한 곳으로 규모는 크지 않지만 다양한 고인돌들을 볼수 있는 곳이기도 합니다. 이곳은 일부러 찾아가기보다는 지나가는 길에 들러갈 만한 곳입니다. 제인폭포 연천을 대표하는 자연폭포로 한탄강 줄기에서도 가장 멋진 폭포로 꼽히는 곳입니다. 최근에는 주변에 아주 넓은 자연 녹지 위에 꽃밭을 조성하였고 주차장에서 폭포까지 산책로가 잘 정비되어 있습니다. 폭포를 마주 볼수 있도록 작은 흔들다리도 만들어져 있으니 걸어보시기 바랍니다. 101위층 한탄강 지질공원의 한 곳인 이곳은 6,500만 년전 용암이 흘러 형성된 퇴적층으로 전해집니다. 널리 알려진 곳이 아니다 보니 찾아오는 사람이 많지는 않지만 지질학에 관심이 있는 사람에게 추천해드립니다. 신담리 고분 연천에 있는 고구려 고분으로 알려져 있으며 두 개의 무덤이 함께 있는 쌍분입니다. 주변에는 더 많은 고분이 있었다고 전해지는데 현재는 두 곳만 남아있는 상태입니다. 좌상바위 한탄강 지질공원에 속해 있는 좌상바위는 자살바위라고도 알려져 있는데 60m의 깎아 지른 수직 절벽을 보고 있으면 그 명칭이 이해가 되는 곳입니다. 여름이면 강변에서 물놀이를 즐기기가 좋아 피서객들이 즐겨 찾는 곳이기도 합니다. 이상으로 연천에서 가볼 만한 곳 22곳을 소개해드렸는데 연천은 화려한 관광지보다는 오밀조밀한 볼거리가 많은 곳입니다. 다른 지역에 비해 다소 심심해 보일 수도 있지만 이곳 이외에도 동막골 계곡, 시몬사지, 한탄강 유원지 같은 곳들도 있으니 다양한 정보들로 여러분의 여행이 더 풍성해지길 바랍니다. 트래블 플래너 TP였습니다.